今回は初めて犬を飼いたいけどどの犬種がいいのかわからないそんな皆さんのために初心者におすすめの中型犬トップ銃を紹介します初心者におすすめの犬第10位はフレンチブルドッグフレンチブルドッグはそのタンハナと大きなコウモリ耳が印象的な中型の犬種筋肉質のコンパクトな体つきを持ち表情豊かな顔がとても人気です性格非常に友好的で人懐っこい性格フレンチブルドッグは家族や他のペットと仲良くできます積極的で遊び好きそして愛情深く寂しがりや飼う時の注意点タンハナシなので暑さに弱く熱中症のリスクが高い夏の散歩は涼しい時間帯にしましょうまたその特有の花の構造からいびきをかくことが多い運動量はそれほど必要ありませんが肥満には注意が必要です体調管理と適度な運動定期的な健康診断が大切です初心者におすすめの犬第9位はミニチュアシュナウザー特徴ミニチュアシュナウザーはその特徴的な眉毛と長めの口ひげが人気品性の取れた体格を持ち体毛は硬い色彩にはホワイトブラックシルバーがある性格活発で好奇心旺盛非常に愛情深い性格を持ちます家族に対して忠実で見知らぬ人や他の犬にはやや警戒心を見せることもしつけをすれば他のペットや子供とも仲良くなります飼う時の注意点体毛は定期的なトリミングとブラッシングが必要とても活発なので毎日の散歩や遊びで適切な運動が必要遺伝的に体が弱いことがあるので定期的に健康診断を受けましょうしつけを行うことで家族と仲良く過ごすことができます初心者におすすめの犬初心者第8位はシェルキ特徴シェットランドシープドッグ通常シェルキと呼ばれます優雅な毛並みと華奢な体型が特徴体毛は長くて豊かでさまざまな色彩がありますその独特な顔立ちと立ち耳が印象的性格シェルキはとても賢く忠実で学習能力が高い家族に対しては愛情深く他人には警戒心が強いため番犬としても人気また敏感で繊細な性格を持つため環境の変化や過度な刺激が苦手飼う時の注意点豊かな体毛は定期的なブラッシング必要活発なため適切な運動量を確保することが重要しつけは優しく褒めて伸ばしていきましょう遺伝的に体が弱いことがあるので定期的に健康診断を受けましょう初心者におすすめの犬第7位はバセットハウンド特徴バセットハウンドは短足で長い胴体しだれた耳が人気ですその哀愁を帯びた表情や深い眼差しは多くの人々を魅了します優れた嗅覚を持ちもともとは狩猟犬でした性格落ち着いていて愛情深い性格のため家族との絆も深く子供や他のペットとすぐに仲良くなります独立心が強く頑固な面もあるが人懐っこく社交的です飼う時の注意点短足と長い胴体のため背中や関節に負担がかかりやすい適切な運動と食事管理が必要ですまた高い場所からのジャンプは避けましょう誰みには耳の中の湿りや汚れがたまりやすいので定期的な掃除が必要です優れた嗅覚のため匂いを追って走り回ることも散歩時はリードをしっかりと持ちましょう初心者におすすめの犬第6位はダックスフンド特徴ダックスフンドは特に長い胴体と短足が人気です3種類の毛並みがありますもともとは地中の獲物を追うための犬種として誕生しました性格活発で好奇心旺盛独立心が強く頑固な一面もありますしかし家族にはとても愛情深く忠実です小さいながらも勇敢で時には自分よりも大きな犬や他の動物に対しても果敢に立ち向かうことがあります飼う時の注意点長い胴体は脊椎に負担をかけやすいため過度なジャンプや階段の昇降は控えましょう体重管理も重要で太りすぎは関節や背中への負担になります耳がしだれているため耳の中の湿りや汚れにも注意が必要です初心者におすすめの犬第5位はボストンテリア特徴ボストンテリアは短い顔と大きな丸い目が人気です小柄で筋肉質の体つきをしており体毛は短くて光沢があります白と黒のタキシードで知られています
性格非常にフレンドリーで社交的です遊ぶことが大好きで家族との絆も強いですとても賢くで学習能力が高く他のペットや子供たちともすぐに仲良くなります甘えん坊で愛されることを求める傾向があります飼う時の注意点短い顔のため暑さに弱く過度な運動や防音下での長時間の散歩は控えましょう冷房の効いた場所や涼しい陰での休息を好みますまた目が大きく突出しているため目のトラブルにも注意が必要です体重管理も重要で適切な食事と適度な運動が求められます社会科の訓練を早めに始めると他のペットや子供たちともすぐに仲良くなります初心者におすすめの犬第4位はボーダーコリー特徴ボーダーコリーは中型犬種で独特の眼差しと流れるような体毛が人気です体つきは筋肉質でしなやかさまざまな色や模様の体毛を持っています主に羊を誘導する役割を担っていたため優れた運動能力と集中力を持っています性格非常に賢く学習能力が高い犬種ですとても活発で新しいことに対する好奇心も旺盛です家族に対して忠実で愛情深い一方時折頑固な面も見せることがあります飼う時の注意点ボーダーコリーはとても活発なため十分な運動量が必要です散歩だけでなく頭を使うトレーニングやアクティビティも必要です運動量が不足するとストレスがたまり破壊行動などの問題行動を引き起こすこともしつけや訓練は幼少期から開始し一貫性を持って行うことが重要です体毛のケアも定期的に必要でありブラッシングやトリミングを行いましょう初心者におすすめの犬第3位はビーグル特徴ビーグルは中型の犬種で短い毛垂れ耳丸い目が人気です3色や2色の体毛を持つことが多い鼻がとてもよく昔から猟犬として人気がありました性格活発で好奇心旺盛フレンドリーで社交的な性格なので家族や子供たちともすぐ仲良くなりますだけど独立心が強くたまに頑固な面も飼う時の注意点優れた嗅覚から散歩中に匂いを追って走り回るので散歩中はリードを離さないように適切な運動量を確保してストレス発散させることが大切また食欲が旺盛なので食事の量や質に注意して適切な体重を維持しましょう初心者におすすめの犬第2位はコーギー特徴コーギーにはペンフロークとカーディガンの2つのタイプがあります両者とも短足で長い胴体が人気です性格コーギーは賢く元気で社交的な性格です家族をとても愛し特に子供とすぐに仲良くなります遊ぶことが大好きで警戒心も持ち合わせているため見知らぬ人に吠えることもあります飼う時の注意点短足で活発なため適度な運動が必要です無駄吠えすることがあるので幼少期からのしつけが大切です長い胴体のため太りやすい傾向があります適切な食事と運動で健康管理を心がけ高い場所からのジャンプなどは控えましょう初心者におすすめの犬第1位は柴犬柴犬は日本原産で立ち耳と巻きを鮮やかな毛色がとても人気です体はコンパクトで筋肉質短いダブルコートの毛は冬には厚く夏には薄くなります性格柴犬は忠実で勇敢な性格を持ちたまに頑固な面もあります家族には深く愛着を示しますが警戒心が高いため初対面の人や他の犬に対して怯える一面もあります懸命で学習能力も高いためしっかりとしたしつけが求められる飼う時の注意点柴犬は抜け毛の多い時期には毎日のブラッシングが必要です毎日の散歩でストレスを減少させることが大切賢く独立心が強いのでしつけの際には辛抱強く取り組む必要があります今回は初めて犬を飼いたいけどどの犬種がいいのかわからない初心者におすすめの中型犬トップ銃を紹介しましたどの中型犬種も素晴らしいペットになること間違いありません一緒に楽しい時間を過ごし家族の一員として愛されることでしょう質問があればお気軽にコメントください今回の動画が参考になりましたら高評価とチャンネル登録をお願いしますそれでは次の動画でお会いしましょう Thank、you